नेक्स्ट टॉपिक इज वेलकम गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स ठीक है आज हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या है जाओ अकॉर्डिंग टू जाओ वेरिएबल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे डिक्लेरेशन करते हैं पूरी की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन हम वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक प्रोग्राम्स के थ्रू ठीक है प्रोग्राम्स को पहले हम यहां समझते हैं फिर हम इसको एग्जीक्यूट और रन करके देखेंगे कि हमारे सारे कांसेप्ट कैसे क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स ठीक है तो देखो सबसे पहले वेरिएबल्स है तो अगर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स देखते हैं तो एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने कहा कि a इज अ वेरिएबल a इज अ वेरिएबल बट क्या आपको लगता है कि a कोई वेरिएबल है वेरिएबल तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक उसका यहां पे कोई टाइप ना हो ठीक है तो वेरिएबल्स का टाइप होना जरूरी है तो लाइक वेरिएबल a इक्वल टू 10 तो ये एक वेरिएबल है जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट इज अ इंटीजर टाइप ठीक है अब आता है डेफिनेशन में मान लीजिए डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेरिएबल्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल सिंपली इट इज अ एम्प्टी कंटेनर एम्प्टी कंटेनर ठीक है इट इज अ एम्प्टी कंटेनर वेरिएबल क्या होता है एक एम्प्टी कंटेनर होता है मींस कि कभी हो सकता है ये ए 10 को ऑक्युपाई कर रहा हो सकता है ए की वैल्यू किसी तरीके से 20 हो जाए हो सकता है ए की वैल्यू 20 से 100 हो जाए तो इट इज यूजिंग ए रेफर टू 10 Either 20 or 100 किसी भी चीज को ये रेफर कर सकता है मान लीजिए कुछ हम ऑपरेशन लगाए ए की वैल्यू को चेंज करके हमने 100 किया तो 100 किस में स्टोर है ए में इट मींस कि अगर हम बात करें कि ये हुआ वेरिएबल ए ठीक है व्हिच टाइप इंटीजर टाइप ठीक है व्हिच टाइप ऑफ इंटीजर टाइप और इट इज टेकिंग अ वैल्यू 100 ठीक है तो वेरिएबल ए है जो वैल्यू कितना कंटेन कर रहा है 100 ठीक है तो ए वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू कितनी है 100 ठीक है हो सकता है कि ये ए नाम का वेरिएबल किसी दूसरे स्टाइल से हम इसको स्ट्रिंग डिक्लेअर कर सकते हैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू सपोज लीजिए हमने दे दिया जावा चलेगा कोई दिक्कत नहीं स्ट्रिंग ए इक्वल टू जावा चल इसका मतलब क्या है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या जावा ठीक है तो देखते हैं कैसे-कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं कौन-कौन से वेरिएबल होते हैं और कैसे इसको डिक्लेअर करते हैं ठीक है तो सिंपली जैसे मान लीजिए आपने लिखा int a ठीक है इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन ध्यान रखिएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक है दूसरा अगर मैंने यहां int a इक्वल टू अगेन 10 दिया इट मींस इट इज इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ठीक है अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और ऐसे लिखें int a इक्वल टू 10 इट मींस इट इज डिक्लेरेशन एंड इट इज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ ठीक है एक बार में मैंने इसको इनिश डिक्लेअर भी कर दिए और साथ ही साथ इनिशियलाइज भी कर दिए ठीक है तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन ठीक है तो इस तरीके से डिक्लेअर करते हैं कुछ तरीके होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेअर करने का जैसे मान लीजिए जब मैं आप वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेअर नहीं कर सकते यू कैन नॉट डिक्लेअर लाइक int 1 2 3 इक्वल टू 10 हम कभी भी इंटीजर वेरिएबल या किसी वेरिएबल को डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं ठीक है डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं ठीक है इट इज ऑलवेज इट इज अ अल्फा न्यूमेरिक लाइक हां ऐसा कर सकते हैं int a 1 2 ये हो सकता है इट इज परफेक्टली ऑलराइट इट इज सेम चलेगा अल्फा न्यूमेरिक चलेगा बट डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते ठीक है आप वेरिएबल्स को किसी स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं लाइक ए अंडरस्कोर ए इक्वल टू 100 चलेगा लेकिन अगर आपने किया int डॉलर ए इक्वल टू 100 चलेगा ठीक है लेकिन अगर आपने किया int एक्सक्लेमेशन ए इक्वल टू 100 तो ये नहीं चलेगा है ना ये नहीं चलेगा ये कोई स्पेशल कैरेक्टर का काम नहीं करता तो कुछ है स्पेशल कैरेक्टर से जहां काम करता है कुछ पे नहीं करते हैं उसको हम धीरे-धीरे डिक्लेरेशन करते चेक करते हुए देखेंगे ठीक है आइए प्रोग्राम्स के ऊपर हम कैसे काम करते हैं इसमें और स्टार्ट करते हैं इसका ठीक है कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं कैसे होता है वन बाय वन क्लियर करते हैं लाइक लेट टेक सम एग्जांपल लाइक पब्लिक क्लास पब्लिक क्लास वेरिएबल वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है हम यहां स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक void 
में हिस्ट्री एरे एआरजीएस ठीक है पब्लिक स्टडी बॉय में हिस्ट्री एट एआरजीएस लाइक वी आर यूज एंड ए इक्वल टू अंडर ठीक है फिर मान लीजिए हमने इसको प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम मैसेज ए इज इक्वल टू कॉन्कैटेनेट ऑफ ए दिस सिंबल इज कॉन्कैटेनेशन ठीक है इसको हम कॉन्कैटेनेशन कहते हैं ठीक है बिकॉज़ इस मैसेज के साथ हमारे पास ए की वैल्यू कॉन्कैटेनेट होती है ठीक है तो आउटपुट क्या आ रहा है ए इज इक्वल टू 100 ठीक है ये हो गया अगेन सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये सिंपल है मान लीजिए आपने इस वेरिएबल को बनाया वेरिएबल डेमो आपने सेव किया वेरिएबल डेमो से सेव किया आपने वेरिएबल डेमो डॉट जावा से कंबाइन किया आपने फाइल को कैसे जावा सी वेरिएबल डेमो डॉट जावा और रन किया आपने सिंपली जावा वेरिएबल डेमो ठीक है अगर मैंने सिंपली इतना प्रोग्राम बनाया और इसको रन किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ए इज इक्वल टू 100 ये हमारा आउटपुट आएगा ए इज इक्वल टू 100 ठीक है ये हमारा आउटपुट है अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें और अलग तरीके से देखें मान लीजिए अगर किसी वेरिएबल को मैंने यहां लिख दे दिया एंड x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 ठीक है अब इसको हम किसी मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइक जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है void display display void display it is a method और इस मेथड के अंदर भी हमारे पास एक वेरिएबल है लाइक int y equal to 20 ठीक है int y equal to 20 ठीक है फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया system dot out dot print element x and system dot out dot print element y ठीक है तो क्या output आएगा अभी जैसे आपने एक method बनाया but इस method की कोई calling यहाँ से नहीं है तो अगर इस program में आप चलाएंगे compile करके run करेंगे तो output अभी भी आपको सिर्फ यही दिखेगा because ये एक method बना है declared है इसकी values है but इस method के कोई calling main से नहीं होगी ठीक है तो हम इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किससे बनता है क्लास का तो हम लिखेंगे वेरिएबल डेमो लाइक एक ऑब्जेक्ट है v1 ठीक है इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है और इस v1 से हम क्या करेंगे इस मेथड की कॉलिंग तो v1 डॉट डिस्प्ले इस प्ले ठीक है अब अगर हम इस मेथड को प्रोग्राम को चलाएं तो क्या होना सबसे पहले ये आउटर प्रिंटर a is equal to आउटपुट क्या आएगा a is equal to 100 ठीक है कोई दिक्कत नहीं देन जैसे ही ये इस मेथड को कॉल करेगा कंपाइल कर जाएगा इस मेथड के पास और क्या करेगा int y की वैल्यू देखेगा और इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बन रहा है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर में x तो ये x को कॉल करेगा क्या होता है x कौन सा वेरिएबल है अभी मैं डिस्कस करता हूं फिलहाल इसके आउटपुट देखते हैं x इज कितना प्रिंट करेगा यहां पे मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है 10 ठीक है और y की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा ये 20 तो मतलब 100 10 एंड 20 ठीक है ये एक सिंपल सा तरीका था वेरिएबल्स को कहां-कहां कैसे-कैसे डिक्लेअर करते हैं इसको समझने का तरीका अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से वेरिएबल क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सिलेबस में कि हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल दूसरा इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल ठीक है तो सबसे पहले कि अगर कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिक्लेअर है वेरिएबल डिक्लेअर इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड ये देखिए अगर मैं x की बात करता हूं तो ना ही वो डिस्प्ले में डिक्लेअर है ना ही वो मेन के अंदर डिक्लेअर है वो कहां डिक्लेअर है क्लास के अंदर सिंपली क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेअर है तो उस वेरिएबल को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ध्यान रखिएगा इंस्टेंस वेरिएबल the variable which is declared inside a class and outside the method is called instance variable. फिर से 
a variable which is declared inside the class outside the method body it is called instance variable or non static variable dekhi yahan koi static nahi hai it is a non static variable so instance variable or non static variable because it is declared inside the class not inside the method theek hai aur jo variable kisi method ke andar declared hai ye dekhiye yahan y aur yahan a theek hai it is a main main method kya main bhi ek method hai to main method ke andar bhi agar koi variable declared hai ya kisi ordinary method ke andar bhi koi variable declared hai to us variable ko kya bolte hain local variable kya bolte hain local variable लोकल तो ये भी क्या हो गया लोकल ठीक है सिंपल तो फिर से देखें एक्स इज अंस वेरिएबल एंड इंट वाई इक्वल टू ट्वेंटी इट इज लोकल वेरिएबल इंट ए इक्वल टू हंड्रेड इज ए लोकल वेरिएबल क्यों क्योंकि ए कहा डिक्लेयर है ये डिक्लेयर है मेन के अंदर ये मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर है वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इन साइड द मेथड इट्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल और दूसरी बात अब हम देखते हैं दो टाइप के वेरिएबल आ गए तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी मेथड कौन सा वेरिएबल कहां कहां इस्तेमाल होता है और हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को इनोग्रेट करते हैं और थोड़ी सी अपनी चीजों को थोड़ा सा सेफ्ट करते हैं तो देखते हैं फिर जैसे मान लीजिए एक डिस्प्ले के अंदर हमने एक्स को कॉल कर रखा और वाई को कॉल कर रखा है तो मेन मेथड को थोड़ा सा यहाँ जरा बनाए ठीक है और चेक करें कि कौन सी चीजें कैसे इस्तेमाल हो सकती है और सेम इसी तरीके से हम प्रोग्राम्स में भी देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स में कैसे ये इस्तेमाल होगा हम अभी बना के देखते हैं इसको ठीक है हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मेथड और है वॉइड ठीक है सो नाम का एक मेथड है वॉइड सो नाम का एक मेथड है ठीक है इसके अंदर भी इसके अंदर भी मान लीजिए हमने लिया इंट वाई इक्वल टू टू ठीक है और हमने इसके अंदर में लिया एंड ए इक्वल टू मान लीजिए सपोज कीजिए टेन ऐसा लगता है ठीक है अब ये सिंपल सा कॉल करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाई चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए चलेगा अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट ठीक है अगेन हम यहाँ एक्स करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं यही मैं कर देता पब्लिक स्टैटिक void main string array arg ठीक है और इसके अंदर हम देखें मान लीजिए यहां पे मैंने फिर से डिक्लेयर किया int a इक्वल टू फाइव ठीक है सपोज int a इक्वल टू फाइव तो अगर हमने यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए किया तो क्या प्रिंट करेगा ठीक है और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है वी वन इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो ठीक है और वी वन डॉट सबसे पहले मैंने डिस्प्ले को कॉल किया डिस्प्ले एंड वी वन डॉट शो ठीक है ये दो मैथड तो आउटपुट पे अगर देखें ये सबसे पहले मेन के अंदर प्रोग्राम चलेगा जैसा हमने बताया था कि प्रोग्राम में सबसे पहले जेबीएम किसको एक्सिक्यूट करता है मेन को तो मेन के अंदर सबसे पहले उसको क्या मिला फाइव बिकॉज दिस इज ए और ये ए कैसा है लोकल वेरिएबल क्लियर है लोकल वेरिएबल ठीक चलिए उसके बाद इसने किसको कॉल किया वी को वी डॉट डिस्प्ले ऊपर गया यहाँ क्या मिल रहा है इसको वाई ठीक है प्रिंट किसको कर रहा है एक्स को एक्स कैसा है इंस्टेंस वेरिएबल तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा टेन और फिर ये कहा आया वाई वाई की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी तो अगेन क्या प्रिंट हुआ पहले फाइव फिर इसमें आएगा टेन और फिर वाई के लिए ट्वेंटी ठीक है फिर अगेन वी वन डॉट शो जब वी वन डॉट शो कॉल हुआ तो हम क्या गए यहाँ पे मिला इसको वाई फिर मिला ए अब ध्यान दीजिएगा इस ए में और इस ए में डिफरेंस है ठीक है ये ए लोकल वेरिएबल है ये भी ए लोकल वेरिएबल है आप कभी नहीं कह सकते कि सर यही ए वहां चला चला गया ठीक है आप कभी भी इस ए को यहां रेफर नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि सर ये वाला ए यहां पे ठीक है तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है टेन तो यहां क्या प्रिंट होना टेन ना कि फाइव ठीक है और साथ ही साथ फिर इसके बाद वाई की वैल्यू इट इज लोकल ध्यान रखेगा ये वाई इसके अंदर नहीं आ रहा है ये वाई इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब है ये कितना है टू और एक्स अब ये देखिए एक्स कहा है यहाँ तो एक्स यहाँ भी प्रिंट हो रहा है और साथ ही साथ एक्स यहाँ भी प्रिंट हो रहा है तो दैट इज ये कितना प्रिंट करेगा 
ठीक है अब कंफ्यूजन समझिए इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है तो क्या सर इसके अंदर भी आ सकता है सपोज कीजिए अगर मैंने एस के अंदर एक्स लिख दिया यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू यहाँ क्या होना चाहिए एफ सी वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने भी बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मैथड में जा सकता है तो वी आर डीलिंग विद थ्री मैथड डिस्प्ले सो एंड मेन मैथड ठीक है तो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले के अंदर एक्स की वैल्यू सो के अंदर एंड एक्स की वैल्यू मेन के अंदर ठीक है तो अगर अकॉर्डिंग टू मेन कि अगर एक्स की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मैथड में जा सकता है तो यहाँ भी इसको टेन प्रिंट करना चाहिए ठीक है यहाँ भी इसको टेन प्रिंट करना चाहिए लेकिन इट इज अम्पाइल टाइम एर कंपाइल टाइम एर ठीक है क्यों बिकॉज ये एक इंस्टेंस वेरिएबल तो है लेकिन साथ ही साथ मैंने बात किया था क्या नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं जाता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिए वेरिएबल है इसमें कभी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं जाता है ठीक है तो इतने बात तो यहाँ हमारा क्या मेन बाइड स्टैटिक होता है यहाँ हमने दो मैथड बनाया बट ये कोई मैथड स्टैटिक नहीं है मेन क्या है स्टैटिक तो स्टैटिक होने के वजह से मेन के स्टैटिक होने के वजह से ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाइज नहीं होगा इट इज कम्पाइल ठीक है नॉन स्टैटिक वेरिएबल के नॉट रेफरेंस इन टू स्टैटिक कॉन्टेक्स ये एरर आएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल के नॉट रेफरेंस इन टू स्टैटिक कॉन्टेक्स ठीक है तो ये यहाँ नहीं आएगा तो इट इज अम्पाइल टाइम एरर ध्यान रखिए ठीक है लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आ सकता है ठीक है तो ये वेरिएबल कैसा था नॉन स्टैटिक ठीक है तो यहां भी आया और यहां भी आया क्लियर है नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी मेथड में जाएगा एक्सेप्ट स्टैटिक कॉन्टेक्स क्लियर लेकिन लोकल वेरिएबल कभी भी अपने मेथड बॉडी से बाहर नहीं जाएगा ध्यान रखिएगा लोकल वेरिएबल कभी भी अपने मैथड बॉडी के बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो फाइनली एक कंक्लूजन पे गौर करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है ठीक है स्टैटिक के बारे में और इसके स्कोप के बारे में थोड़ा सा इस प्रोग्राम पे यहीं पे डील करते हैं और अपने प्रोग्राम्स को क्लियर समराइज करें जैसे पॉइंट वन ठीक है पॉइंट वन अकॉर्डिंग टू लोकल ठीक है अकॉर्डिंग टू लोकल हम लोकल पे बात करते हैं लोकल लोकल वेरिएबल पॉइंट वन ठीक है डिक्लेयर इन साइड इन साइड मैथड बस पहला पॉइंट डिक्लेयर इन साइड मैथड ठीक है दूसरा के नॉट ठीक है यूज आउटसाइड द मैथड तीसरा नो पॉइंट तीसरा लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ठीक है लोकल वेरिएबल हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है नो डिफॉल्ट वैल्यू मीन अगर मैं एक चीज देखू अगर सपोज कीजिए कि मैं इस वाई की वैल्यू को यहां से सिंपली डिक्लेयर करता हूँ इंट वाई और ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ तो इट मीन की अगर कोई इंटीजर वाई है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो बिकॉज इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है तो अगर सिस्टम ऑफ आउट ऑफ प्रिंटर करें तो ट्वेंटी की जगह जीरो प्रिंट होना चाहिए ठीक है इंट वाई अगर डिफॉल्ट वैल्यू लेगा तो वाई की वैल्यू जीरो प्रिंट होती है लेकिन ऐसा नहीं होगा इट इज कम्पाइल टाइम एर वेरिएबल वाई माइट है लोकल वेरिएबल के नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू इसीलिए हम लोग यूजर्स को क्या करना है अगर वो लोकल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी इस वेरिएबल का वैल्यू कंपल्सरी है यहाँ देना तो आप ऐसे नहीं कर सकते ठीक है तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देना ही पड़ेगा क्लियर जब यहाँ वैल्यू देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी बट ठीक है तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखें डिक्लेरेशन इनसाइड मेथड पहला पॉइंट ठीक है दूसरा के नॉट यूज इन साइड आउटसाइड मैथड बॉडी कभी भी ये बाहर नहीं जा सकता इसलिए ऐसे कभी नहीं आ सकता तीसरा लोकल वेरिएबल हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू तो लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता आपको डिसाइड करके देना होगा ठीक है ये हो गया अब हम थोड़ा सा देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात कीजिए हमने लिखा इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल तो इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है और इस इंस्टेंस वेरिएबल के जनरली बात कर रहा हूं नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्या क्या हो सकता है पॉइंट नंबर वन ठीक है डिक्लेयर इन क्लास ठीक है 
डिक्लेयर इनसाइड क्लास किसी भी मैटर की बात नहीं कर रहा हूं डिक्लेयर इनसाइड द क्लास लाइक एक्स ठीक है दूसरा इट यूज्ड ठीक है इट यूज्ड नॉन स्टैटिक मेथड्स मेथड्स इट यूज्ड इनसाइड नॉन स्टैटिक मेथड इधर वन मेथड और मोड ठीक है चाहे वो किसी एक मेथड को या दूसरे मेथड को वो यूज हो सकता है लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड ध्यान रखिए एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड ठीक है मेन के अंदर एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड ये इंस्टेंस वेरिएबल डिस्प्ले के अंदर शो के अंदर तो हो सकता है बट मेन के अंदर नहीं हो सकता है क्यों बिकॉज मेन इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी नहीं आएगा क्लियर ये पॉइंट ध्यान रखिए तीसरा ठीक है इट्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोकल वेरिएबल का नहीं होता है डिफॉल्ट वैल्यू ध्यान रखिएगा इट्स हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू बट इंस्टेंस वेरिएबल के इट्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू तो इसका मतलब कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को यहां से हटा दिया वी आर ओनली डिक्लेयर द एक्स 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 इज अ नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है तो अगर मैंने एक्स का यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया तो इसका मतलब है इट इज टेकिंग द डिफॉल्ट वैल्यू तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां जीरो हो जाएगी ठीक है अगेन आपने एक्स को यहां प्रिंट किया यहां कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये जीरो डिफॉल्ट को डिफॉल्ट वैल्यू को कंसीडर करता है इसीलिए वो यहां भी जीरो प्रिंट करेगा और एज वेल एज यहां भी वो जीरो प्रिंट करेगा मेन के अंदर हम उसको कॉल कर नहीं सकते ड्यू टू बिकॉज इट इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड्स के अंदर तो जा सकता है एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड के अंदर ले जाएगा दूसरा जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको वो होल्ड करेगा लोकल वैल्यू पर डिफॉल्ट वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा तीसरा ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो किसी भी मेथड के अंदर आएगा लोकल वेरिएबल किसी दूसरे मेथड के अंदर इसको नहीं करेगा ठीक है तो ये छोटा सा ब्रीफ था लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में अभी हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल बाकी है तो उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल हम इसको चला कर देखते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होता है ठीक है तो इसको मैं अभी रन करता हूं और आपको पता चलेगा कि हम इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं तो थोड़ा सा समराइज करके लेते हैं अभी मैं डिस्प्ले करके चला के दिखाता हूं आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ठीक है अभी देखते हैं इसको यहाँ एक क्लास बनाकर लाइक जैसे मान लीजिए हमने बनाया पब्लिक क्लास ठीक है पब्लिक क्लास क्यों बनाते हैं पब्लिक क्लास क्या होता है इस पर भी किसी लेक्चर में डिस्कस करके आपको सुनाऊंगा कि पब्लिक क्लास लिखने से क्या होता है ठीक है पब्लिक क्लास वेरिएबल डेमो ठीक है वेरिएबल डेमो इसको मैं सेव कर देता हूं अपने फोल्डर में लाइक जैसे मान लीजिए मैंने सेव किया सी ड्राइव के अंदर ठीक है सी ड्राइव के अंदर रोबस वोटर फोल्डर के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ किया वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है इसके अंदर मान लीजिए हमने मेन मैथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एर ए आर जी एस स्पेस हमने यहां डिक्लेयर किया लाइक एंट ए इक्वल टू फाइव एंट एक्वल टू फाइव चला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एवेन ए या मैसेज दे देते ए इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए ठीक है सेव कंट्रोल एस सेव हमने कमांड प्रॉन्ट खोला सी एम डी ठीक है सी डी बैक्सलेस सी डी रोबस फोल्डर ठीक है ये फोल्डर के अंदर आ गए हम अब यहाँ क्या करें फाइल को कंपाइल करें और देखें वहाँ डॉट क्लास फाइल बन जाएगा ठीक है तो जावा सी ठीक है और वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है अब इसको हम कंपाइल करते हैं ठीक है कंपाइल ठीक है कोई दिक्कत नहीं जावा वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो एस फाइव ये ए क्या है ये मेथड के अंदर डिक्लेयर है ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन इट इज अ मेथड और मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो इस वेरिएबल को क्या कंसीडर करेंगे दैट इज अ लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ठीक है चलिए जो लोकल वेरिएबल क्लियर है साथ ही साथ इसका दूसरा पॉइंट अगर लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करता है ठीक है लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करता है तो अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट करता है तो यहां जीरो आना चाहिए था ठीक है लेकिन हम देखते हैं लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू को कंटेंट नहीं करता है और कंपाइल टाइम एरर पड़े कि क्या होता है तो सेव करें ठीक है जावा सी वेरिएबल डेमो डॉट जावा 
कंपाइल ये देखे आ गए यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं ध्यान से देखिए एरर वेरिएबल ए माइट नॉट हैपन इन इट्स लाइफ सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटलेट ए ठीक है वेरिएबल ए माइट नॉट हैपन इन इट्स लाइफ ठीक है आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटलेट ए इट मेंस कि वेरिएबल ए हमारा इन इट्स लाइफ नहीं है तो लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज अगर नहीं होगा तो कंपाइल टाइम एरर होगा इसीलिए मुझे क्या करना है इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है मैं चाहूं तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 से भी इनिशियलाइज कर सकता हूं तो क्या होगा अगर मैंने 0 से इनिशियलाइज किया तो फिर से अगेन हम कंपाइल करें बाइक की ठीक है कोई बात नहीं इट इज टेकिंग अ जीरो डिफॉल्ट वैल्यू देखिए a इक्वल टू 0 लेकिन आपको बिना जीरो के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ये कंपाइल टाइम एरर है ठीक है ये कंपाइल टाइम एरर है क्लियर तो मैं इसको डिक्लेअर कर देता हूं लाइक मान लीजिए मैंने इसको 5 से डिक्लेअर कर दिया कोई दिक्कत नहीं ठीक है लोकल वेरिएबल के दो प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गए ठीक अब हम थोड़ा सा दूसरा वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं मान लीजिए फिर से देखते हैं एक मेथड बनाते हैं वॉइड मान लीजिए हमने बना दिया एक डिस्प्ले नाम का डिस्प्ले नाम का एक मेथड वॉइड डिस्प्ले और सपोज कीजिए हमने बनाया int x equal to सपोज कीजिए 10 ठीक है अब हम इसके अंदर प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लें मान लीजिए x इज इनसाइड डिस्प्ले एक्स इनसाइड डिस्प्ले ठीक है एक्स इनसाइड डिस्प्ले ठीक है और हम यहीं पर कॉन्टैक्टेड करते हैं इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स ठीक है अब हम इस मेथड की कॉलिंग यहां से करें ठीक है तो देखिए वेरिएबल डेमो वी1 इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो ये ऑब्जेक्ट बना हमने ठीक है और इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करने वाले हैं मेथड की कॉल तो वी1 डॉट डिस्प्ले ठीक है v1 डॉट डिस्प्ले अब देखें चला फिर सेव किए फाइल को और रन किए ठीक तो अगेन कंपाइल एंड रन ये देखिए आ गया x इनसाइड डिस्प्ले ठीक है लोकल वेरिएबल आ रहा कोई दिक्कत नहीं अब हम क्या करते हैं इसी वेरिएबल को और इसी चीज को मान लीजिए हमने एक मेथड और बनाया ठीक है हमने एक मेथड बनाया void show नाम का एक मेथड ठीक है और अगेन मान लीजिए हमने किया int x equal to 20 या simply हम दूसरी property चेक करना चाहते हैं system dot out dot print ln के अंदर अगर हमारा variable local variable देखते हैं किसी method से बाहर जाके काम करता है नहीं करता है अगर int x यहाँ 10 है और मैं यहाँ x की value को print करूँ x inside show method ठीक है show equal to plus of x अगर मैं यहां करता हूं तो देखते हैं ये क्या एरर जनरेट करता है ठीक तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मेथड है लोकल वेरिएबल है वो मेथड से बाहर जाता है या नहीं जाता है ठीक है सेव करें और फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करें ठीक सेव इस ठीक है कंपाइल ये देखिए लाइन नंबर 12 ये देखिए लाइन नंबर 12 पे बता रहा है कैन नॉट फाइंड अ सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड एंड x इक्वल टू x इट मींस कि लाइन नंबर 12 में इसको x की वैल्यू मिल ही नहीं रही है जबकि अगर देखा जाए तो मैंने x को यहां डिक्लेअर किया लेकिन ये x खुद कहां है ये x हमारे डिस्प्ले मेथड के अंदर तो अगर ये बाहर जाता तो ये x यहां बिल्कुल प्रिंट हो जाता लेकिन ये नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी टू लोकल वेरिएबल कभी भी मेथड से बाहर एग्जीक्यूट नहीं होता नहीं जाता ठीक है ये क्लियर हो गया प्रॉपर्टी टू ठीक है अब देखते हैं कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल होता तो क्या होता मान लीजिए int सपोज कीजिए यहां हमने लिख दिया z ठीक है इक्वल टू 200 ठीक है अब हम यहां पे प्रिंट करते हैं x की वैल्यू के बाद z की वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ठीक है z इनसाइड इनसाइड डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है इक्वल टू प्लस ऑफ z ठीक है ये हो गया और अगेन इसी चीज को मैं सिंपली यहां पे क्या करता हूं x के जगह पे या इसको x ही रहने देते हैं कमेंट बना देंगे इस लाइन को कॉपी करके थोड़ा सा पेस्ट करें यहां ठीक है इसको कमेंट किए और यहां x के जगह में क्या किया z और यहां x के जगह में क्या किया z अब इस प्रोग्राम को चलाएं और इससे पता चलेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर जा सकता है यहां और यहां दोनों मेथड के अंदर तो कंपाइल करें फाइल को सेव करें कंपाइल करें फाइल कंपाइल और डन करें ये देखिए a equal to five x inside display z inside display two hundred z inside show two hundred clear ये समझ में आ रहा है आप लोगों को a equal to five local variable है 
एक्स इन साइड डिस्प्ले ठीक है एक्स इन साइड डिस्प्ले क्या है लोकल वेरिएबल एक्स की वैल्यू देखिए 10 है यहां 10 आ रहा है जेड इन साइड डिस्प्ले जेड क्या है इंस्टेंस वेरिएबल तो मेथड के अंदर गया ठीक है 200 प्रिंट किया और जेड इन साइड शो शो क्या है एक मेथड जिसके अंदर कौन सा वेरिएबल जा रहा है इंस्टेंस वेरिएबल यहां क्या प्रिंट कर रहा है जेड क्वार्टर 200 ठीक है दोनों क्लियर है साथ ही साथ अब हम एक बार एक भी चेक कर लेते हैं कि क्या इंस्टेंस वेरिएबल मेन मेथड के अंदर चलता है तो मान लीजिए हमने यहां पेस्ट किया और यहां क्या कर दिया z क्योंकि z हमारा क्या था इंस्टेंस वेरिएबल z इनसाइड मेन और हमने यहां क्या किया z अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं क्या एरर जनरेट करता है अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था ठीक है हम इसको फिर से चलाते हैं लाइन नंबर 28 ठीक है एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल z cannot be reference from a static context system dot out of system ठीक है अभी मैंने बताया था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं चलता और हमारा मेन कैसा होता है स्टैटिक मेथड इसीलिए ये इसके अंदर एरर जनरेट कर रहा है तो हम इसको भी कमेंट बना ठीक है दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि भाई वो इंस्टेंस वेरिएबल मेथड के अंदर चलेगा लेकिन मेन मेथड के अंदर नहीं चलेगा तीसरी प्रॉपर्टी क्या इंस्टेंस वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करता है ठीक है तो मान लीजिए हमने क्या किया z की वैल्यू कुछ नहीं रखा तो यहां क्या प्रिंट होना चाहिए z इज इन डिस्प्ले z की वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए तो डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 0 तो यहां 0 प्रिंट होना चाहिए और यहां पे भी क्या होना चाहिए 0 तो इसको चला के देखा फिर से सेव करें और फाइल को फिर से चलाएं ठीक जावा से कंपाइल एंड रन चलिए आ गया यहां x 5 x इनसाइड डिस्प्ले 10 z इनसाइड डिस्प्ले 0 एंड z इनसाइड डिस्प्ले ठीक है तो क्लियर है सारे कि किस वेरिएबल को क्या कहते हैं कैसे कहते हैं क्या यूज होता है ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ठीक ये लोकल वेरिएबल हो गया ठीक है और ये हो गया एक लोकल वेरिएबल और देखते हैं कि लोकल वेरिएबल हम इस तरीके से भी पैरामीटर में डिक्लेअर करते हैं वो भी लोकल वेरिएबल ही होता है तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मेथड है वॉइस पुट नाम का जिसके अंदर हमने पास कर दिया है int1 या सपोज करिए int b तो हम यहां पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन p एज लोकल वेरिएबल वेरिएबल ठीक है इक्वल टू प्लस ये भी लोकल वेरिएबल होता है क्यों क्योंकि ये क्या है पैरामीटर के साथ कॉल है तो आपको क्या करना होगा मेन के अंदर से मेथड की कॉलिंग करनी होगी और वहीं पे p की वैल्यू पास करना होगा तो v1 डॉट पुट नाम का अगर मेथड है तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू यहीं पे पास करना है ठीक है तभी वो p की वैल्यू कितना कंसीडर करेगा 300 तो 300 क्या है लोकल वेरिएबल जो कहां गया p के पास और p को मैंने क्या किया यहां पे कॉन्कैटेनेट करके प्रिंट कर दिया तो चला के देखते हैं इस फाइल को ठीक है क्लियर कर लेते हैं पहले से वेरिएबल डेमो जावा ठीक है और ये देखिए आ गया p इज अ लोकल वेरिएबल 300 ठीक है एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि सर अगर p लोकल वेरिएबल है तो हो सकता है कि ये बाहर नहीं जाएगा ना तो मान लीजिए एक मेथड और बना लेते हैं लाइक सपोज कीजिए ग्रेट नाम का मेथड और अगर मैंने इसके अंदर p को कॉल किया ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट ठीक है p इनसाइड गेट तो क्या होना चाहिए एरर होना चाहिए प्लस ऑफ p ठीक है एरर क्या होना चाहिए p cannot find symbol because इसके अंदर p find नहीं हो रहा है तो मान लीजिए हमने get method को यहाँ से आगे call किया ये देखिए v1 dot get ठीक है तो error पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा because Java सीखने के लिए error को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है और ये basic चीजें हैं यहाँ से बिल्कुल clear होना चाहिए ठीक है मैं आपको सारे के सारे छोटे-छोटे basic clear करता चला जाऊँगा और आप लोग please इसको अच्छे से ध्यान से study कीजिए ताकि कोई problem ना हो य error है cannot find symbol system dot out dot print and p because मैंने क्या बोला कि p क्या है एक local variable और local variable कभी भी method के बाहर इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है तो देखिए नहीं और हम चाहे तो यहाँ पे फिर से p को declare कर सकते हैं like कुछ भी जैसे आप उसके 345 चलेगा अब p की value आएगी कोई दिक्कत नहीं तो देखिए अगर हमने ऐसा किया compile और ये देखिए आगे p की value 345 ठीक है तो एक बार हम summarize करें एक बार हम इसको क्लियर स्क्रीन करके फिर से देख ले पूरी प्रोग्राम्स को वेरिएबल डेमो और ठीक है तो ये हमारा आउटपुट है जो किस तरीके से आ रहा है और ये हमारा प्रोग्राम है जो आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है तो आउटपुट पे एक बार देख ले तरीके से 
और फिर एक बार प्रोग्राम को समराइज कर लें ठीक है हमने बनाया क्लास वेरिएबल डेमो ये जेड कैसा है इंस्टेंस वेरिएबल वॉइस डिस्प्ले ठीक है ठीक इसी में एक छोटा सा काम अगर हम कर ले तो वेरिएबल्स की टॉपिक क्लियर हो जाएगा सपोज कीजिए कि अगर मैंने इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया स्टैटिक इंट ठीक है स्टैटिक इंट सपोज के इक्वल टू मान लीजिए फोर ये स्टैटिक वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर जा सकता है और साथ ही साथ मेन मेथड के अंदर भी जा सकता है तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो किसी भी मेथड चाहे वो मेथड आपका स्टैटिक हो या ना हो ये यहां भी आएगा तो मान लीजिए आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है के इज इन साइड ठीक है डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है इक्वल टू प्लस ऑफ डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें डिस्प्ले एंड यहां पे हम क्या करते हैं के ठीक है तो इस लाइन को कॉपी कीजिए और चला के देखिए के इन साइड डिस्प्ले ठीक है के इन साइड शो ठीक है के इन साइड पी ठीक है के इन साइड पुट ठीक है के इन साइड गेट ठीक है और के इन साइड मेन ठीक है के इन साइड मेन ठीक है थोड़ा सा चेंज कर ले मेन ठीक है गेट के इन साइड गेट ठीक है के इन साइड पुट और के इन साइड शो तो मैंने क्या किया स्टैटिक इंट के इक्वल टू फोर हंड्रेड मैंने सारे मेथड पे कॉल किया ये देखिए सारे के सारे मेथड कैसे नॉन स्टैटिक सो भी नॉन स्टैटिक पुट भी नॉन स्टैटिक गेट भी नॉन स्टैटिक और मेन भी नॉन स्टैटिक सॉरी मेन स्टैटिक ठीक है तो हम यहां से कॉल करें और देखते हैं कैसे होता है ठीक है मैंने के को यहां पर प्रिंट किया सबसे लास्ट में ठीक है कंपाइल करें एक बार फाइव को फिर से आगे पे गौर से देखें के इन साइड के के बारे में केवल देखें के इन साइड डिस्प्ले फोर हंड्रेड आ रहा है ठीक है के इन साइड सो फोर हंड्रेड आ रहा है के इन साइड पुट फोर हंड्रेड आ रहा है के इन साइड गेट फोर हंड्रेड आ रहा है और के इन साइड मेन मेथड फोर हंड्रेड आ रहा है तो मैंने वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया यहाँ क्लास के अंदर और इसको मैंने सारे मैथड्स के अंदर कॉल कर दिया तो ये हमारा वेरिएबल्स के ऊपर सब खत्म हुआ कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं तो लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल सारे के सारे ये क्लियर हो गए ठीक है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सिलेबस है उस चीज को आप ध्यान रखें हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे हाँ उसके ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है बट उसको हम तरीके से मेंटेन करेंगे ठीक है चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग